Come to India. Hi, young Langana Ukum, we did a number of destinations like Puanada. If it is the Vikavaran, Lena Kal, with the Mutana, with the Puan, and the Nagayan, the number of the video, and the Tatal Mutan, and the one then. About the Nakal, with the Mutana, with the Puan, with the Puan, and 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 the we have to do I think you can see the book. 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 I Okay. 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 Yes. Bye. Okay. ഒരു പുൽക്കൊടിയുടെ പോലെ തണലില്ല ട്ടോ ഇവിടെ ആകെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പോലെ കെട്ടിണ്ടാക്കി ഇക്കണ എന്തുവാണ് ട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ബാഗ് ഒക്കെ വെച്ച് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരാൾ മാത്രം റൂട്ടിൽ നിന്ന് കൈയാണിച്ചാൽ മതി ഇല്ലോന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ അവിടെ പോയി വണ്ടി വരണം പിടിക്കാൻ പറ്റോ നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോനെ പറ്റി ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടിയില്ലേ അല്ലേ കൊറച്ച് വണ്ടികൾ വരണുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കാണിച്ചു നോക്കാം ഇല്ല അത് നടക്കുന്നില്ല വണ്ടികൾ കുറവായിരിക്കുന്ന ഓൾറെഡി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചധികം നേരം നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും ഈ സൈഡിലുണ്ടല്ലോ ആ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ അറ്റത്ത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഏറെ ഡിസ്റ്റൻസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ അൽ ഡി ആർ എന്ന് വേണ്ടൊരു ലേക്ക് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോകണം എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ സമയക്കുറവ് കാരണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഒരു ലോറി വരുന്നുണ്ട് അതുമില്ല ഒരു ബ്ലൂ കളർ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ലൈൻ കാണാതിൽ ഭയങ്കര വലിയൊരു ലേക്കാണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു ലാർജസ്റ്റ് ലേക്കാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കടൽ പോലെ കാണുന്നതാണ് പറയണേ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് സമയക്കുറവും കാരണമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാത്തത് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ കുറച്ചധികം ദിവസം ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം നമുക്ക് കുറച്ച് വയ്യായൊക്കെ കാരണം ഇവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടി വന്നു അവിടെ ഒരു നാല് ദിവസം നമ്മുടെ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് പോയി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താഷ്കനുള്ള ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു തൊണ്ടവേനയും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുറേ ടൈം ഇവിടെ പോയി അപ്പോൾ ആ നാല് ദിവസം നമുക്ക് നിങ്ങളിങ്ങനെ കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബഫറിംഗ് ഡേറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയും കൂടി പോകുമായിരുന്നു ഒറ്റ വണ്ടിയില്ല ശാന്തത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലല്ലോ ഒരു ഹൈവേയിൽ ഇത്ര ശാന്തത കിട്ടുന്ന എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അവിടെ സുഖിച്ചിരിക്കാലേ ചൂടാണോ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്നാ പ്പോ അവിടെ വെയിലത്ത് നിന്ന് നിൽക്കുക വണ്ടി അവിടെ കുറെ ദൂര ഇതിങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡായിട്ടോ നമുക്ക് കണ്ണത്താ ദൂരത്ത് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ദൂരെ ഒരു കിലോമീറ്റർ മുമ്പ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു തോന്നുന്നു വണ്ടി ദൂരെ ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ കാണിക്കണത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇങ്ങനല്ലേ അങ്ങനെ കാണിക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോ എല്ലാരും കൈ പുറത്ത് കിട്ടും തംസപ്പ് കാണിക്കുക അവര് കാറും കൂടി വരണ്ട മറ്റേ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു നോക്കാട്ടാ ഹായ് ദേവുഷ്ക എന്താണ് ഇതിന്റെ അത് തണുപ്പാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മുടക്കി കഴിവുള്ളിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വണ്ടി സൈഡാക്കി സൈഡാക്കി കമ്മിങ് ഫ്രം മുഖും നോ ടു ടു പീപ്പിൾ ചേട്ടാ ഹലോ ഹുക്കും നിയത് ബുഖാറ ബുഖാറ ആ ബുഖാറ ഖസിൽജ കിവാ ഖസിൽജ യു കെ നുറോത്ത യു ആർ ഗോയിങ് ടു നുറോത്ത ആ നുറോത്ത ഹാ മച്ച് യു ടെൽ മീ How much? Four. Forty. Forty. Nurota is not a taxi. Huh? Nurota is a taxi. Nurota is a taxi. Yes, Nurota. You Nurota? Nurota? Nurota is a taxi. Okay. Bag. Okay. Let's take a look. Let's take a look. Let's take a look. കസിൽജ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം വരെയാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷെ ആളെ നുറോത്ത വരെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആളെ അവിടെ വരെ കൊണ്ടുവിടാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിടിക്കണ്ട ഒരു നമ്മുടെ പോലത്തെ എന്താ പറയുക ആ വണ്ടിയുടെ പേര് ഒമിനി പോലത്തെ ഒരു വണ്ടി കേട്ടോ ആ ഇതാ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ കേട്ടോ ചോദിക്കണേ ഇവിടെ എല്ലാവരും ആ അതാ 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 പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണേ അപ്പുറത്ത് കൂടെ 
Ah, okay. Bag, bag, like okay. Passport, Passport, yes, Otus, Either cool, 
അപ്പം അത് തീരുന്നില്ല അശു അത് കുറേ ദൂരം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ ആ ലേക്കിന് എങ്ങനെ പോയാലുണ്ടല്ലോ ഒരു നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ നീളുണ്ടാവും കേട്ടോ ചുറ്റളവ് എല്ലാം പറയണേ അതൊരു ഒരു ഒരു സ്ട്രിപ്പ് പോലെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ റോഡിന് ഏകദേശം ഒരു പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിസാക്കുന്നൊക്കെ ഇറങ്ങിയില്ലേ ഏകദേശം അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ നവായി ഒരു ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എത്തിയിട്ട് തിരിയും അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അതിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഈ റോഡിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വീതി അത്രയും ഇല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ നീളം എന്താ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രിപ്പായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് ആ ലേക്കിൻ്റെ നീളം എന്തോ ഒരു ഒരു പെട്ടിന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്നാലഞ്ച് കറുത്ത ഒരു ഉണ്ട എടുത്തിട്ട് ആള് വാലിട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു സിഗരറ്റ് പോലെയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ സിഗരറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൾ ആ സാധനം എടുത്തിട്ട് കഴിച്ചു അതെന്താ സാധനം എനിക്കറിയില്ല ഇത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതെന്താ സാധനം എന്നറിയില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഭയങ്കര വൃത്തിയായിട്ട് മണാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വാട്സപ്പിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് ഹബ്ബാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രായമോ നമ്മുടെ എന്താ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ ഒന്നും ഒരു ഒരു പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ അല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള നോളജ് വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോളജ് ആദ്യം തന്നെ അവർ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെ എൻട്രി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ലെവൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി തരാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വേറൊരു പ്രത്യേകത കോഴ്സ് എടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു പേഴ്സണൽ ട്രെയിനർ ഉണ്ടാവും രാവിലെ ഒമ്പത് മണി തൊട്ടിട്ട് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയുടെ ഇടയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്പീക്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി കോളിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഇങ്ങനെ പല ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവുക കോഴ്സിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ രണ്ട് മാസമാണ് ഇനി രണ്ട് മാസത്തില് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് മാസം വരെ സമയമുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഇതേപോലെ കോഴ്സുകൾ കുട്ടികൾക്കും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസത്തിന്റെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിലും കോളിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി സ്പീക്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾ പഠിക്കണോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പാരന്റ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് മീറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ വേറിട്ട ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയാണ് കുട്ടികളെയും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ചെറിയ കോഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേയുടെ വാട്സപ്പ് ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ കയറി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവരോട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം നമ്മളെ ജിസാക്ക് വിട്ടേ പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റിലേക്ക് വരികയാണ് കേട്ടോ തെമീർ കോവൂക്ക് എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് അതായത് ഈ മെയിൻ റോട്ടിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കുറേ വീടുകളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇത്രയും വീടുകൾ നമ്മൾ ഇന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്നലെ നമ്മൾ ജിസാക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഇത്രയും വീടുകളുള്ള ഒരു സ്ഥലം കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ തെമീർ കോവൂല് കോവൂക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെള്ളം ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും വെള്ളം ഇല്ലായിരുന്നു അവരുടെ കയ്യിൽ ചോദിച്ചപ്പോഴും അവരുടെ കയ്യിൽ വെള്ളമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ തെമീർ കോവൂക്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തിയതാണ് വെള്ളം മേടിക്കാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതായിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നപ്പോഴും എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി അസ്സാം അലൈക്കും വധ അതിലിട്ട് അതിൽ വെള്ളം കിട്ടി ചിപ്സും കിട്ടി വണ്ടി കയറാം ചെറിയ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കാണാണ്ട് കുറേ വീടുകളും ഒരു പത്ത് മരങ്ങളുണ്ടാവും മാക്സിമം അത്രയും മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ആ അതിൻ്റെ ചുറ്റും വേറെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ മൊത്തം എം ടി ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഒന്നും കാണാനില്ല ഒരു മരം പോലും കാണാനില്ല അവരൊക്കെ എന്തിനാണ് അവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് അത് അതായത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പോകണം അവർ ബേസ
അവിടെ കേറ്റാണ്ട് പോയ വണ്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ വെട്ടിച്ച് വെട്ടിച്ച് പോവാൻ കേട്ടോ ആ ലോറിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് പോയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പിസിൽച്ച പിസിൽച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് അവിടെ നമുക്ക് കിസിൽച്ച കിസിൽച്ച അവിടെ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അത് കിസിൽച്ച എന്നാൽ ക്യൂ ആണ് എഴുതിക്കണം അപ്പോൾ കിസിൽച്ച എത്തി അപ്പോൾ കിസിൽച്ച നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഒരു ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം പോകാൻ കുറച്ചും കൂടി പോകണം തോന്നുന്നു കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടി പോയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു സെറ്റിൽമെൻറ്റും കൂടി വന്നിട്ട് ഒരു വലിയ ടൗൺ വല ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ടുവേർഡ്സ് നൂറോത്ത പോകുന്നത് അല്ലേ ഞങ്ങൾ മലയാളം പഠിപ്പിക്കും ആളെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചോ സ്കൂളാണ് കേട്ടോ സ്കൂളിനാണ് മക്താബ് അവിടെ ഒരു സ്കൂൾ തന്നെ ആളിങ്ങനെ ഓരോ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മക്താബ് അവിടെ ഉണ്ട് മക്താബ് എന്താ മനസ്സിലായല്ലോ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി സ്കൂളാന്ന് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വാനിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കാണിച്ച് ജിസാക്കുന്നുള്ള വണ്ടിയാണെന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഈ അപ്പൂപ്പ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ മിക്ക വാനിലും മസ്ക് മലനും തണ്ണീർമത്തിനും ആണ് ജിസാക്കുന്ന ബുഖാരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് നമ്മൾ ഉക്കുമ്മിൽ നിന്നല്ലേ ഉൽബേക്സ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ആൾക്ക് പതിനഞ്ച് ഏക്കർ തണ്ണീർമത്തിനും മസ്ക് മലനും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാം ഉണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തിയിട്ടോ ഒരു തിരുവണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ഥലം തെറ്റായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വന്നു ഓറോ ആറോത്ത ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിത് ഈ റോട്ടിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുക്കാണ് അപ്പം എത്ര ദൂരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വന്നതെന്നറിയോ അപ്പോൾ ഒരു ലെഫ്റ്റ് എടുത്തു അങ്ങോട്ട് പോയ ബുറോത്ത ബുറോത്തൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ ഈ നൂറോത്ത വഴിയാണ് ഇതിൽ നേരെ പോവാം ഇനി നമ്മൾ നവോയിൽ എത്തും നവോയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അപ്പൂപ്പൻ നമ്മളെ അവിടെ ഇറക്കി വിടും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അവിടെ നിന്ന് ബസ് കിട്ടുന്നു തോന്നുന്നു ബസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് 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 നുറോത്ത സെൻറ്ററിലേക്ക് എത്താറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു കേട്ടോ കഴിഞ്ഞൊരു ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് കിലോമീറ്റർ കൂടി പോകാണ്ട് നവോയി എത്താൻ അപ്പോൾ നുറോത്ത എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ആകെ സീനറി ഒക്കെ മാറി പച്ചപ്പായി കുറച്ചും കൂടി മരങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി കൃഷി കണ്ടു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇവർ ഈ അപ്പം ചോദിക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ അവിടെ വീറ്റ് ഉണ്ടോ വീറ്റ് കൾട്ടിവേഷനൊക്കെ കണ്ടു ഇടയിൽ പിന്നെ ചോളം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു അതായത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ലിപ്യോഷ്കി എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ലിപ്യോഷ്കി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഹമ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് ചവിട്ടിയ സ്പീഡെന്നുള്ള സംഭവമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാരെ കുന്നുണ്ടോ കുട്ടികളെ സ്കൂള് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു പോസ്റ്റർ പോലെ വെച്ചേക്കുക ശരിക്കും കുട്ടിയല്ല കേട്ടോ ഒരു കട്ടൗട്ട് പോലെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ സ്ലോ ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് വണ്ടിയിൽ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ കയറുകയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു പമ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് പോവാൻ നിറച്ച് വണ്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടാണ് മെയിൻ റോട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നീങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ പമ്പിലേക്ക് കയറുന്നത് ഏത് ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് യു സെറ്റ് പെട്രോൾ നോ അപ്പൊ ഗ്യാസ് ആണ് കേട്ടോ പെട്രോൾ അല്ല അപ്പൊ ഗ്യാസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പ
ഗ്യാസ് അടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയിരിക്കണം എന്നാലേ ഇവരടിക്കുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ പെട്രോൾ പമ്പിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ഇതുപോലെ അതുണ്ടാവും ബാത്റൂംസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോലെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എന്തോ കഴിക്കാനുള്ള സാധനം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി വാഷ്റൂമിൽ പോയിക്കാണ് ഹൊജ ഹോൺ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ബാത്റൂമിന് വാഷ്റൂമിന് വേണം പക്ഷേ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു ആയിരം സോം മുതൽ ഒരു രണ്ടായിരം സോം വരെ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ആ ഒരു റേറ്റിൽ അതായത് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് രൂപയുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൈസിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ വാഷ്റൂമും പക്ഷേ ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആണെന്നാണ് ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പൻ വണ്ടി വണ്ടിയിൽ ഗ്യാസ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആൾ ഗ്യാസൊക്കെ നിറച്ച് വരട്ടെ ഗ്യാസൊക്കെ നിറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ഞങ്ങളിതേ പിന്നെ മുമ്പിലേക്ക് പോയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്ററിന് ദ്വാത്സ് ഓസിൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇരുപത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ദ്വാത്സ് ഓസിൻ ഇരുപത്തെട്ടായിരം സോമാണ് കൊടുത്തതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ലിറ്ററാണോ അതോ എത്ര ലിറ്ററാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ശരിയാവുന്നില്ല ഈ വണ്ടിക്ക് മൈലേജ് ഇരുപത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇടയിൽ എഴുതി കാണിക്കാട്ടോ കാരണം അത് ആ കണക്ക് അങ്ങനെ ശരിയാവുന്നില്ല ഇരുപത് ഇരുപത്തെട്ടായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ അടുത്തൊന്നും വരും അത്രയും ഉണ്ടാവും അറിയില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു ലിറ്ററാണോ കൂടുതലടിച്ചതാണോ മനസ്സിലായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കിലോമീറ്റർ നവോയിലേക്ക് നാൽപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ അതായത് പറയാം രണ്ടു ദിവസം ജിസാക്ക് നവോയി ട്രിപ്പ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കും ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റിനുള്ള താമസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത്ര അപ്പൊ അത് കാണിച്ചു തരാം അവിടെ ഒട്ടകങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അതില് എന്തൊക്കെയോ ഒരു റിസോർട്ട് പോലെ എന്തോ ആണ് ഈ മരുഭൂമിയിലാണ് കേട്ടോ അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ശരിക്കും മരുഭൂമി തന്നെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ആകെ കുറെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്പീഡ് ക്യാമറാസ് ഉണ്ട് പുല്ലുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ആട് മേഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അത് ഇതുപോലെ വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയി പോകും അത്രയും ചൂടാണ് ഇപ്പം ഇത്ര ഇത്രയും ഗ്ലാസ് തുറന്നിട്ടിട്ട് വരെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ചൂട് കാറ്റാണ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി ഇത് ലക്ഷ്മി വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് ലക്ഷ്മി ശരിക്കും അടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം കുറയിൽ കുറച്ചും കൂടി ചൂട് കൂടുതലോ ഒട്ടകം ഊട്ടകം ആ ഊട്ടകം ഒട്ടകം ഇവിടെ വരുന്ന വഴിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ഒട്ടകം കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ റോട്ടില് അപ്പൊ അതിന് തുയാന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്താ അതിന് പറയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന ബൈ <laughs> 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 
ആള് ഞങ്ങളെ വഴിയിൽ ഇറക്കി വിട്ടു ആൾക്ക് വേറെ വഴിയാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറക്കി വിട്ടു എന്നിട്ട് ടാക്സിയും റെഡിയാക്കി തന്നു അപ്പോൾ ആൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇറക്കി വിട്ടു ഇവിടെ നിന്ന് ടാക്സി കുറച്ച് വരുമല്ലോ ഉത്തരം അപ്പോൾ ബുക്കാറയിലേക്കുള്ള ടാക്സി കിട്ടണം അവിടുത്തെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇവർ ഇറക്കി വിടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ബുക്കാറയിലേക്ക് വിടാം അല്ലേ ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി പറയലുണ്ട് വേറെ ഒരു ഒരു പാസഞ്ചറും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഖാരയിലേക്കുള്ള ടാക്സിയും ബസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറക്കി വിട്ടു കേട്ടോ ഇപ്പൊ അവിടെ തന്നെ അപ്പൊ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ബസ് ഉണ്ട് ബുക്കാരയിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിച്ച് ഒരു കോഫി പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടിച്ചൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് രാവിലെ കയറിയതല്ലേ ഫുൾ ട്രാവലിംഗ് ആയിരുന്നല്ലേ നമുക്ക് ശരിക്കും എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ആ അപ്പൂപ്പൻ്റെ അടുത്ത് മര്യക്ക് ബായ് പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ല ഞങ്ങൾ കൈകൊണ്ടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ബൈ ബൈ എന്നൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടാറുണ്ട് ഞങ്ങളിതാ ഫുഡ് ഇതെങ്ങനെ ഹോട്ടല് പോലെ ഒന്നല്ല ഒരു കണ്ടെയ്നർ കാഫെ പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ഹോട്ട് ഡോഗും കോഫിയും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ് ആണ് എന്താ വേണ്ട കഴിക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ച് കാപ്പി ഒക്കെ കുടിച്ച് ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു നല്ല ചൂടാണ് ചൂട് മാത്രം സഹിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അടുത്തതായിട്ട് നേരെ ബുക്കാരയിലേക്ക് വെച്ച് പിടിക്കുകയാണ് ബുക്ക് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് ഔത്തോ ബസ് ബസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മള് നേരെ ബുക്കാര പോവാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പനും നമ്മുടെ ഹിച്ച് ഹൈക്കിങ്ങും എല്ലാം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് അല്ലെ അടിപൊളി ആയിരുന്നു അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പറയാം ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയണം അല്ലെ അതൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും